白金印章，我们苏家光提成就能拿几百个亿。就算把我吕家家底掏空，难道说这订单真的是姐夫送的？就凭他？怎么可能？他就是个送水的，这一辈子、下下辈子都不可能赚到。是谁送的？此乃赵先生、王盟主、郑书胜以及孙总督联权所赠。好，订单已收到。这九千九百亿订单，原来是四位海城大佬共赠，整个海城恐怕也就只有他们有能力能赠出这么高额的订单。江峰，你你认识这四位海城大佬？我说过，只要将我的名字公之于众，百亿订单、千亿订单、万亿订单，纷至沓来。现在，李先生不是要让我向您行礼吗？来，我现在就签。这九千九百亿订单是因为姐夫而来，一旦昏迷了，那这订单一定会被取消的。哎呦喂，我的好女婿，这这没什么婚的，不理他，不理他。准备好离婚协议的事，逼迫我签的也是你，现在求我别签的又是你。我原来单纯的以为你只是个普通的送水工。没想到你还认识四位海城大佬，这这都是误会。如果我真的只是个做什么，你就会为了一己私欲拆散我。对吧？江峰，整整八年你都将我蒙在鼓里，就是为了信任，还能让我出手是吗？我从来没这么想过。那是龙宫机密，不能告诉你。这也真行，但你现在的方式，你到底是什么身份？各位，他不过就是个骗子。正在和我通话的是赵慧慈助理，你们自己听听看，他是怎么说的？哼，如此浮夸的订单根本就不存在，你们都被骗了。什么？订单不存在，不应该啊！姐夫他不会说谎。这上千亿的订单，如果连赵卫主贴身助理都没有，那一定是江峰杜撰的。好你个江峰，你好大的胆子！你自从始至终一直都在骗我们。前面买上几个破礼花，就能赚到九千九百亿订单。江峰啊江峰，你可真是个人才！你不去缅北当诈骗犯？真是太可惜了，我将功发誓。够了，事实都摆在眼前了，你还死不承认？我对你已经彻底失去信任。妈，江峰，见了他。从今以后，我素婉云如雨，一别两宽。苏婉云。你们就这么轻易放弃吗？给我闭嘴！有你什么事儿、嗯？太好了，终于离婚了。以后我们苏家终于可以不用再和这位宿水工扯上任何关系。李少，以后我们的晚年就要多陪你照顾。放心吧，我一定会替你。还有他，好好的照顾。那就谢谢李少了。以后我们苏家会去。是谁说你的？谢谢谢谢。没想到啊，四位海城大佬的亲临现场。苏婉云啊，苏婉云，你们到底是做了什么事，把江峰逼得如此坚定，让他不再逃出？恐怕整个海城也只有你才有如此大的排面。江峰，刘董，你让我调查的江峰已经有所进展。
，这次江峰为了证明自己，竟然冒了如此大的风险。那我们现在。我没有看错吧？四位海城大佬居然齐聚我苏家。这四位大佬平时能见到其中之一，就已经是万幸了。四位大佬能光临我苏家，让我苏家蓬荜生辉，能目睹四位大佬的风采，是我金秀芬一辈子的荣幸。四位大佬别站着了，赶快入座吧。坐就不必了，我刚才可是听到有人信誓旦旦的在说着九千九百亿的病。得，真下糟了，肯定是四位大佬发现江峰这家伙弄虚作假，现在开始追责了。若是四位大佬沾漏，势必会殃及我们苏家。真到了那个时候，我一定不放过。那个，四位大人，我是海城吕家的吕向东，假订单这个事儿，全都是这个臭宋水的，都怪他，跟我们其他人没有任何关系。用你的猪脑子好好想想，谁作假，敢做九千九百亿订单？疯了吗？这订单难道是真的？赵会长，可是你的助理说他不知道这件事。这笔订单牵扯的是，是你的事，肯定是由我亲自负责，经过他的手。这九千九百亿的订单，真的是四位大佬所造？我就知道，姐夫他没有骗我。是你和姐姐再一次的误会了，姐。所以江峰，你你刚才说的都是真的吗？你既然不信，是真是假，还做？我不，不可能！能够让四位大佬携手奉上九千九百亿订单，就凭他江峰，绝对不可能做到。四位大佬，他江峰就是个臭宋水，凭什么让你们这么对待他？放肆！吕向东，就是你老子在我面前就大不相像，你算个什么东西？配来询问我们？呸！吕少，在四位大佬面前都插不上话，这江峰到底是什么身份，弄这么大的面子呀、啊？只要是能跟我们离婚，跟咱们苏家还不得一步登天？我早就说过，姐姐和姐夫不能离婚，怎么？偏不听。等等，其实婉云和江峰就没有离婚，就没有离婚。妈，你说什么呀？这份离婚协议一式两份，其中一个人签署了，这份协议呀、啊，根本就不生效。这么说，姐姐跟姐夫还是夫妻啊？那当然，他们现在呀依然是夫妻。江峰呢，也仍然是我们苏家的女婿。<笑>一直嚷嚷着要离婚的是你，现在反悔又是你。我这样有意思。江峰，我开工没有工资，今天就婚。<笑>这都是误会。妈知道你们依然爱着婉云，这个婚你肯定也不舍得离吧？虚言不是阿谀奉承。苏婉云，你看看，这就是你妈嘴脸。江峰，不会是你这么侮辱我吗？哦，苏婉云，那今天我就列举一下你的三宗罪。我说你烧手机的时候，身份证不到，你信吗？我说将我的身份公之于众，将会有千万亿订单送上，你信了吗？我说我隐瞒身份。是有我的难言之隐，你信了吗？他们不理解我的在意，问你呢？不道，婉云跟你可是我八年感情，你就看在这八年的感情份上，你原谅他一次。原谅？就因为我送水的那阵，你逼着我离婚离婚，现在怎么好意思来求我原谅啊？签完字，我们就不再是夫妻了，同意吗？吕向东，你这个罪魁祸首！如果不是因为你，我苏家根本不会走到今天这种地步。他就是个送水，没有道理能陷入婚事。我马上给刘董打电话，这笔订单一定跟江峰没关系。
一定是刘同学他们来的。我已经给刘董打过电话了，待会儿等刘董过来，一切真相就浮出水面。李少，这这四位大佬都已经证明了呀。不，他们只承认了这笔订单是真的。我从未说过这笔订单是因为江峰啊！